আলোচনা করব ইমানের উপর আমরা বলেছি যে আকীদা শব্দটি ব্যাপক শব্দ এর আগে আকীদা হচ্ছে যেমন হিন্দুর আকীদা হইতে পারে ইহুদির আকীদা হইতে পারে কিন্তু ইহুদির ইমান হিন্দুর ইমান কথা বলা যায় না এই জন্য আকীদা শব্দটি অ্যাপ্রোফিয়েট শব্দ মানুষের ইয়ার জন্য যে যে জিনিসগুলো মানুষ ধারণ করে থাকে ব্রেনে যে এই ব্যাপারে কি বিশ্বাস অর্জন করবে এই ব্যাপারে কি নীতি অবলম্বন করবে এই ব্যাপারে আমার কি ভূমিকা থাকা উচিত এই জিনিসগুলোর জন্য ইমান শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না কারণ সবগুলি ইমানি জিনিস নয় হ্যাঁ একজন হিন্দু কোন জিনিসটা সে বিশ্বাস করতেছে কোন জিনিস নীতি অবলম্বন করতেছে এটা তার এটা ইমান বলা যাচ্ছে না কারণ ইমান হচ্ছে সারারই পরিভাষা শরীয়তগত একটি পরিভাষা মুসলিম ছাড়া অন্য কারোর জন্য এই সব পরিভাষাটি ব্যবহার করা বৈধ নয় আমরা এটা কত বলেছি কত পর্বে কেমন তাহলে কোন ফর্ম কোন শব্দটি বেশি অ্যাপ্রোফিয়েট আকিদা শব্দটি আমরা গত পর্বে অনেকেই বলেছি এর আগেও আলোচনা করেছি যে আকিদা শব্দটি কোনো বানোয়াট শব্দ নয় বরং আকিদা শব্দটি সলফে সালেহিনের আকিদা শব্দটি সলফে সালেহিনের বইতে কিতাবে এমনকি রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের মুখ নিশ্চিত বাণীতে এসেছে শব্দটা কিভাবে মান এতাকাদা হল না কেউ যদি এগুলি এতেকাদ করে এভাবে আসছে তাহলে আসুন তিনটি জিনিসের কথা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছে যে তিনটি যদি যদি কোনো কোনো ব্যক্তি মানে এতা কাদা হুম না যেগুলি এতে কাজ করে তো বুঝলে একটা শব্দের ব্যবহার আছে আল্লাহ কোরআনেও ব্যবহার করেছে কি মা আক্তাদ তুমুলা ইমানা আকিদা শব্দটির শব্দ কিছু ইয়া শব্দ ব্যবহারিক ব্যবহার আছে আকিদা শব্দটির কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার আছে আকিদা শব্দটির কিছু কি বলে এই সিগা সিগা যেটাকে মানে এগুলি থেকে প্রতি বর্ণায়ন বিভিন্ন ভাগ ভাগ হয়ে যেগুলো আসছে সেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে স্পষ্টভাবে পুরানো মুসুন্নাতে তাহলে আকিদা শব্দটি কোনো বানোয়ার শব্দ না সাহাবাহ কেন ব্যবহার করেছেন তাবিনা ব্যবহার করেছেন এমনকি ইমামরা এরপর কিতাব লিখেছেন এবং এটাই হচ্ছে এই বিদ্যার জন্য অর্থাৎ আমরা যে বিদ্যা আলোচনা করছি এই বিদ্যার জন্য সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দ হচ্ছে আকিদা এই জন্য যারা আকিদা শব্দ বিরোধী ত্যাগ করে এবং বলে যে এটাও তো বেদাত্রে কথা ঠিক নয় কারণ এটা ব্যবহার করা হয়েছে অলরেডি কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে সাহাবা তাবেন আইমে মুস্তাহিদিন এবং তারা কিতাব মুসান্নাফিন কুতুবিদ্দিন তারা কিন্তু এই কিতাবটি শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং দেখো এই জন্য আমরা আগেও বলেছি কাল দিন গত দশে বলেছিলাম যে ইমাম আবু জাফর তাহাবির লিখেছেন বয়ান এতকা দেখা সুনুল জামা কিতাব নামই দিয়েছেন এতকা দেখা সুনুল জামা আবার ইমাম লালে কাই লিখেছেন যে সর অসুল সর অসুল 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 সর অসুল আকিদে তাহার সুনুল জামা হ্যাঁ সেখানে সর অসুর এতকা দেখা সুনুল জামা সেখানেও তিনি এই জিনিসটা পুরোপুরি উল্লেখ করেছেন যে আয়তেকাত শব্দটি এবং উল্লেখ করেছেন বারবার তিনি আকিদা তো ফলান আকিদা তো ফলান অমুকের আকিদা অমুকের আকিদা এবং আলমদের আকিদা কি উল্লেখ করেছেন সেখানে আবার ইমাম ইবনে জেদ তাবারি তিনিও আকিদা উল্লেখ করেছেন ইমাম মোহাম্মদ ইসমাইল সাবুনি তিনিও কিন্তু এই আকিদার কথা উল্লেখ করেছেন শব্দটির কথা উল্লেখ করেছেন বোঝা গেল যে এই শব্দটি একটি প্রাচীন শব্দ এবং এটা কোনো বানোয়াট কোনো শব্দ না এটা ব্যবহার করা যাবে তো আকিদা শব্দ আমরা বুঝলাম আকিদার মূল হচ্ছে আমরা আগেও বলেছি যে আকিদার মূল হচ্ছে যে এতকাদ আর দেহেনি আল জাজে আকিদা হচ্ছে যে জিনিসটি মানুষ দৃঢ়ভাবে ধারণ করে সেটা হচ্ছে আকিদা হুয়া আল এতকাদ হু আল এতকাদ আজ দেহেনি আল জাজে এতকাদ আল এতকাদ আজ দেহেনি আল জাজে দৃঢ়ভাবে ম যা ধারণ করে সেটা আকিদা এখন আকিদা ইসলামী হতে হবে আকিদা তো হিন্দু রকিদা আছে বৌদ্ধ রাখিতে আছে আবার দেখা যায় এই হিসাবে খ্রিস্টানের আকিদা আছে আছে না এখন আমার দেখা হলো ইসলামী আকিদা কী হতে হবে হ্যাঁ ইসলামী আকিদার জন্য আমি বলবো ইসলামের আকিদা একটা সংজ্ঞা দরকার আছে সংজ্ঞাটা হচ্ছে ইসলামের আকিদার সংজ্ঞা হচ্ছে এটা মা এজিবু এতে কাজু মা এজিবু এতে কাজু অথবা মা ইয়েজিবু আন তাজেব হু এতকাদ আল জেহেনি আল জিয়াজেব তিনটা থাকবেই আল এতকাদ আল জেহেনি আল জিয়াজেব দৃঢ়ভাবে কোনো কিছু সম্পর্কে একটা ধারণা মাথায় সেট করা এটার নাম হচ্ছে আকিরা এটার সাথে আমি যোগ করে দেব যে দৃঢ়ভাবে আল্লাহ সম্পর্কে মালাইকা সম্পর্কে রাসুলদের সম্পর্কে কিতাব সম্পর্কে এবং আখেরাত সম্পর্কে তাকদির সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে মাথার ভিতরে কোনো কিছু সেট করে নেওয়া দৃঢ়ভাবে সেট করে নেওয়ার নাম হচ্ছে কি আকিদা ইসলামী ইসলামী আকিদা অর্থাৎ মুসলিমরা 
আকিদার মূল জিনিস এর বাইরে যাবে না বুঝাতে পারি না কোথায় আবার বুঝাচ্ছি হিন্দুর আকিদা হবে যেমন চিন্তা করবে হিন্দু যে আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ অথবা হিন্দু মনে করতেছে ব্রহ্ম দুষ্ট হইতেছে এখান থেকে রু এটা এটা বের হয়ে আরেকটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে রুটা সেইটা নিয়ে ঘুরবে মুসলিম ও চিন্তা কোনোদিন করবে না মুসলিম আকিদা হচ্ছে যে আল্লাহ সম্পর্কে আমার কেমন দিন চিন্তা ধারা উচিত হ্যাঁ কেমন কেমন আমার দৃঢ় ধারণা কি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত রাসুলদের সম্পর্কে আমার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত এবং মুসলিম চিন্তা করবে যে ফেরিস্তা সম্পর্কে আমার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত মুসলিম চিন্তা করবে আখরার সম্পর্কে আমার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত আল্লাহ কিতাব সম্পর্কে আমার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত এবং তাকদির সম্পর্কে আমার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত এগুলি বলা হয় গায়েবি জিনিস যা দেখা যায় না এর বাইরে মুসলিমের কাছে অতিরিক্ত আর কোনো সাত নম্বর কিছু নেই মুসলিমের কাছে সাত নম্বর কোনো কিছু নাই এই ছয়টি হচ্ছে জিনিসের ব্যাপারে যে জিনিসটা আপনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করবেন এটা হচ্ছে ইসলামী আকিদা তাহলে ইসলামী আকিদা কী হলো যে জিনিসটি মুসলিম যে জিনিসটি দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে যে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে কোরআনের ব্যাপারে এই আল্লাহ আল্লাহর ব্যাপারে রাসুলের ব্যাপারে কিতাবের ব্যাপারে ফেরেস্তার ব্যাপারে আখেরাতের ব্যাপারে তাকদির ব্যাপারে যে বিষয়টি তার দৃঢ়ভাবে মাথায় ধারণ করবে সেটা হচ্ছে ইসলামী আকিদা ঠিক আছে এই হিসাবে ইসলামী আকিদা আর ইমান সমার্থ বোধক এই হিসাবে ইসলামী আকিদা আর ইমান সমার্থ বোধক কিন্তু অন্য আকিদা আর ইমান সমার্থ বোধক নয় বুঝতে পারছি কারণ কাপড়ের আকিদা ভিন্ন হতে পারে হিন্দুর আকিদা যেমন আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা আবার নাটকও বানায় সিনেমা বানায় এর ফলে আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে কারা কী সমস্যা করতেছে কখনো কোনো খেলনায় ঢুকে পাথরে ঢুকে এগুলো বলে থাকে তারা অথবা হিন্দু মনে করতেছে যে পোড়াই ফেলতে হবে যাতে করে এটা ভিতরে না থাকে এটা খুঁজে না পায় নতুন আত্মাতে যায় ঢুকে এই জন্য ওই মানুষের সে ইয়েটা পোড়াই ফেলে ইয়েটা লাস্টটা পোড়াই ফেলে কেন যে কোনো এটার ভিতরে ধরো কোনো খারাপ আত্মা আসে ঢুকতে না পারে আত্মা তো ঘুরতে পারে সেটা ঢুকতে না পারে আর একটা ভিতরে যায় ঢুকে এই জন্য কারণ আত্মা তো অপেক্ষা করতেছে কোথায় ঢুকবে হ্যাঁ এটার ভিতরে না ঢুকতে পারে এই জন্য পোড়াই ফেলে যে আর এটা ফেলো না পাওয়া গেল না এটা এখন কথা দেখবো যে কোনো একটা ভালো আত্মার ভিতরে ঢুকবে চিন্তা ভাবনা করে পড়ায় ফেলে না রাজবিল্লা এই জাতীয় থিওরি ইসলামে নাই কারণ এই জন্য সে আকিদা বিশ্বাস ভিন্ন হতে পারে হিন্দুদের ইসলামে আকিদা অর্থ হচ্ছে ইমান সমার্থ বোধ একই জিনিস ইসলামে আকিদা এবং ইমান একই অর্থ বোধ অর্থাৎ ইমান যেটা এটাই ইসলাম যেটাই গায়েবি জিনিস কখনো গায়েবি জিনিস যদি আল্লাহ এবং তার রসুল বলে না দেন সেটা গায়েবি জিনিস নিজের পক্ষ থেকে বলা যাবে না গায়বি জিনিস একটা সূত্র হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং সুন্নায় না আসবে কোনো কিছু নিজের পক্ষ থেকে এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলা যায় না দুনিয়ার ব্যাপারে আপনি দেখেন বিল্ডিংটা আপনি ধারণা করতে পারেন যে বিল্ডিংটা যেহেতু ঠান্ডা লাগতেছে নিচ্ছে উপরে আরেকটা তালা আছে ধারণা করে বলে ফেলতে পারেন আপনি বলতে আরেকটা তালা অবশ্যই আছে মনে করে দিলেন আকিদার ব্যাপারে একথা চলবে না যে নিশ্চয়ই যেহেতু যেহেতু সেহেতু আকিদার ব্যাপারে চলে না ইসলামী আকিদা এই জিনিসটা একদম নিষিদ্ধ যেহেতু সেহেতু নাই যেহেতু তিনি যেহেতু আমরা সালাম দেই কবরের উপরে সালাম দেই সেহেতু তারা শোষণেন ইসলামী আকিদা এটা বলা হয় আপনাকে বলেছে সালাম দিতে কবর ওরা শোনে কি না এটা আপনার দায়িত্ব না বুঝতে পারছেন হ্যাঁ যদি আকিদা না হতো অন্য কোনো ব্যাপার হতো আমরা কে আজ করতাম যে এমনি কি শুন এমনি কি সালাম দিতে বলছে নিশ্চয়ই কিছু তো একটা আসেই হ্যাঁ নিশ্চিত একটা আছে কিন্তু আকিদের বিষয় হওয়াতে কবরের নিচের বিষয় আমরা দুই এত বসে কেয়াস করতে পারবো না সুতরাং সেখানে এক বিন্দু এক রত্তি বাড়ানো বাড়িয়ে বলা অর্থ হচ্ছে পদভ্রষ্টতা রচনা করা এবং ভুল যা ভুল পথে অগ্রসর হওয়া অথবা বেদাত অথবা শিরকি লিপ্ত হওয়া এই জন্য এখানে আর বাড়াবাড়ি এখানে করা যাবে না ইসলামী আকিদা মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আকিদা ইসলামী মূল হচ্ছে এটা কি গায়েবি এটা কি গায়েবি জিনিস দ্বিতীয় দিন ইসলামী আকিদার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলামী আকিদা দলিল প্রমাণ ভিত্তিক কি দালিলিক প্রথম বলছি গায়েবি আকিদা দুই নম্বর হচ্ছে ইসলামী আকিদা কি দালিলিক দালিলিক তিন নম্বর হচ্ছে ইসলামী আকিদা সূত্র পরম্পরায় প্রমাণিত 
অর্থাৎ এটাকে বলা হয় মুসনান এটাকে বলা হয় সূত্র পরম্পরা আমার থেকে নিয়ে রসুল পর্যন্ত বলতে হবে মাঝখানে কোনো কেউ বলে না আমি নিজে একটা বানাই বলছি এইটা হবে না অর্থাৎ আমার যে আকিদাটা পোষণ করতেছি রসুল আসলাম থেকে আজ পর্যন্ত এটা পোষণ হয়ে আসছে এরকম প্রমাণিত জিনিস হতে হবে বুঝতে পারছেন আমি যদি বলি আল্লাহ মাফ করে বলবো না শুধু দাঁড়িয়ে চেয়ে করছি যে রসুল্লাহ সাল্লামের এর মতো এরকম একজন রাসুল আল্লাহ মঙ্গল গ্রহে পাঠাইছিলেন সেখানে মানুষগুলো ইমান আনে নাই যেন সবাই ধ্বংস করে দিয়েছেন গল্প একটা জুড়ে দিতে পারবো ঠিক না লম্বা করে এলিয়েনের গল্প মারা না মানুষ দেখছেন না শুনছেন না ইসলামী আকিদা হ্যাঁ এলিয়েন নিয়ে বহুত কিছু রচিত হয়ে গেছে ইসলামী আকিদার মূল নীতিতে এলিয়েন বানানোর কোনো সুযোগ নেই কি হইতে হয় মুসনাদ হইতে হয় মুসনাদ হচ্ছেন সনদ হইতে হয় অর্থাৎ আপনার রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে আপনার কাছ পর্যন্ত সাহাবায় কেরাম হয়ে আসতে হয় তাহলে ইসলামী আকিদের বৈশিষ্ট্যটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য কী বললাম মুস্তানাদ হইতে হয় দালিলিক হইতে হয় অর্থাৎ দালিলিক হইতে হয় একটা আরেকটা কি প্রথম হচ্ছে গায়েবি আকিদা এটা কি গায়েবি আকিদা দৃশ্যমান নয় দৃশ্যমান নয় দেখা যায় না যদি আল্লাহ দয়া করে কোনো কিছু দেখিয়ে দেন তাহলে এটা নিষিদ্ধ নয় সেটা নিষিদ্ধ নয় যেমন কেউ স্বপ্নে দেখছে জান্নাত জাহান্নাম কেউ রসুল্লাহ সাল্লামকে কেউ কেউ দেখছেও আমরা দেখি নেই আমাদের জন্য গাইব রসুলকে কেউ কেউ দেখছেও দেখছে না দেখছে আচ্ছা কিতাব নাজিল হওয়ার সময় সাহাবায় গেলাম উপস্থিত ছিল অনেক সময় তারা দেখছেন যে জিবির আমিন আসছে তাই না তারা কথা বলছে শুনে ফেলছে এরকম আছে তাহলে বোঝা গেল যে এইটাও হতে পারে যেটা আল্লাহ দেখায় দেবেন সেটা কিন্তু আল্লাহর ইমানের ব্যাপারেও যেমন এরকম কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক থিওরি দিয়ে এটা দিয়ে ওইটা দিয়ে যেমন আমাদের কোনো কোনো আধুনিক ছেলেরা করছে অনেকে সুন্দর সুন্দর বই লিখছে আলোর অস্তিত্বের উপরে এটা কোনো নিষিদ্ধ বিষয় না কিন্তু এইটার উপরে নির্ভর করে না আগে দেখা এটা মনে রাখতে হবে অর্থাৎ যদি এগুলি নাও আসতো তবুও আমাদের ইমান আনতে হবে যে আল্লাহ তালা তিনি আল্লাহ তালা তিনি একজন সত্তা রয়েছেন এর উপরে আমাদের ইমান আনতে হবে যদি কোনো কোনো কি জাগতিক কোনো প্রমাণ কেউ দিতে না পারে তারপরে ইমান আনতে হবে তাহলে বোঝা গেল যে ইসলামী আকিদার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা কি গায়েবি দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা কি দালিলি প্রমাণ ভিত্তিক তিন নম্বর হচ্ছে এটা সনদ ভিত্তিক কি সনদ ভিত্তিক অর্থাৎ এটা অবশ্যই আপনার কাছে আসতে হবে আপনি এখন ধরেন চোদ্দোশো কত চল্লিশ হিজিতে এসে আপনার মনে হইল না ইসলামী আকিদায় এদের কথা তো বলা হয় নাই রূপ আত্মা ঘুরে বেড়াতে কিছু বলা হয় নাই সুতরাং আমি একটা সাত নম্বর জুড়ে দেই সাত নম্বর একটা অঙ্গ জুড়ে দেয় এটা আলোচনা করা হোক না এটা হবে না যেটা আগে বলছো সেটাই বলা হবে নতুন কিছু বাকি নেই কোথাও কথা এটাই তাহলে ইসলামী আকিদার এটা একটা বৈশিষ্ট্য আচ্ছা ইসলামী আকিদার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ইসলামী আকিদা এমন কোনো জিনিস নয় যা অসম্ভব অসম্ভব কি জিনিস ছিলেন কিনা জিনিস গরম ঠান্ডা দুটা উল্টা ভালো হলো না যে মানুষটা গরম ঠান্ডা তো কেমন হলো হয় গরম না ঠান্ডা পানিটা গরম ঠান্ডা গরম পানিটা ঠান্ডা গরম কি তো হলো না ইসলামী আকিদা কোনো দুই জিনিসকে একসাথে পরস্পর বিরোধী কোনো মত নেই এটা একটা বৈশিষ্ট্য ইসলামী আকিদা অবশ্যই যা বলেছেন তা সম্ভব যদিও আমার কাছে অস্পষ্ট অনেক কিছু আছে এই জন্য শেখুল ইসলাম ইবনি তাইমি রহমতুল্লাহ আলী বলতেন একটা কথা আশার আউ ইয়াতি বিল মাহাল লা ইয়াতি বিল মাহাল যে শরীয়ত কখনো কখনো এমন জিনিস নিয়ে আসে তা নিয়ে আমার নিজেকে হতভম্ব হয়ে যেতে হয় কিন্তু এটা অসম্ভব জিনিস নিয়ে আসে না অসম্ভব জিনিস নিয়ে আসে না হতভম্ব হইতে হয় কোনো কোনো জিনিস নিয়ে কিন্তু অসম্ভব জিনিস নিয়ে আসে না ইসলামী একটি ইসলামী আকিদা একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলামী আই আকিদা কখনো অসম্ভব কিছু নিয়ে অ যেগুলো কখনো সম হবে না এরকম মানে আপনার মাথায় এরকম আসবে না যেটা অসম্ভব এরকম কিছু বলবে না সম্ভব সম্ভব আপনি বলবেন যে হ্যাঁ ফেরেস তার অস্তিত্ব সম্ভব অসম্ভব কিছু না আমি যেমন অস্তিত্বশীল আছি জিন অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি কিন্তু এখন মানুষ জিন অস্তিত্ব বিশ্বাস করতেছে কেন বিশ্বাস করতে জানেন জিনে মাঝে মাঝে দু একটারে ধরে মানে পাকা করে তো মানে আসলে জিন আছে হ্যাঁ আসলে জিন আছে মায়ের খাওয়ার পরে বুঝলে আসলে আছে আর ওইটা অস্বীকার করত হ্যাঁ কিছু মানুষ জিন অস্বীকার করে ওদেরকে জিন দুইটা লাগাই দিতে হবে তো বুঝলে বাবা আছে জিন অস্তিত্ব ঠিক 
ফেরেশতা মানে ফেরেশতাদের অস্তিত্ব মানুষের স্বীকার করতে হবে যদিও সে অসম্ভব কিছু না এটা হতে পারে কেন আল্লাহ সৃষ্টির কোনো শেষ নাই অসম্ভব কিছু না এখন অসম্ভব হচ্ছে কি যেমন আসলে আকিদা কোনো দিন বলে নাই যে আল্লাহ দুইজন বলছে হ্যাঁ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এখানে একজন ওইখানে আরেকজনের বলছে না একজনের তিনি এটাই বলছে তাহলে অসম্ভব কিছু ইসলামী আকিদাতে বর্ণনা করা হয়নি আচ্ছা এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এই জন্য বর্ণনা করলাম কারণ ইসলামী আকিদার সাথে অন্য অন্য আকিদার বিরাট ব্যাস বিরাস পার্থক্য আছে হিন্দু ধর্মে আপনি দেখবেন শুধু বোঝার জন্য বলতেছি হিন্দু ধর্ম হচ্ছে যত মুনি তত মত যত মত তত পথ যত মত তত পথ দেখুন একটা মত যদি আপনি সুন্দরভাবে দিতে পারেন তাহলে তারা এটা অস্বীকার করবেন না গ্রহণ করে নেবে এটা বলুন অ্যাবজর্ব অ্যাবজর্ব করে নেবে হিন্দু ধর্ম এই জন্য কোনো দিন কোনো কিছু অস্বীকার করে না কোনো দিন কোনো কিছু অস্বীকার করে না যখন বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় হইতে শুরু করে বেশ কিছু হিন্দু পণ্ডিত তাদের বেদ খুঁজে এবং তাদের বিভিন্ন গ্রন্থ খুঁজে বের করল যে কল্কি অবতার হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তখন হিন্দুরা কিন্তু একজন সেটা অস্বীকার করে না কেন অস্বীকার করে নেই বলেন তো কেউ অস্বীকার করে না হিন্দু ধর্মই হচ্ছে যে অস্বীকার করার ধর্ম নয় অসুখ ঠিক আছে সমস্যা নেই এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে আমি একবার গেলাম রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী শ্রীরত্ন রামদুজি রাম শ্রীরত্ন রামজি শ্রীরত্ন রাম লম্বা শ্রীরত্ন রানন্দ রামজি বলছে দেখ ওনার কাছে আমি বসলাম বসার পর আমি বললাম যে আপনাদের ধর্মে যে শব্দটা আছে ওম শব্দটা আছে না ওর ধর্মে ওম ভগবতী বলে বলছে না তো সবচেয়ে সম্মানিত শব্দ হচ্ছে ওম ওদের কাছে তা আমি বললাম যে আমি কোনো কারণ বুঝলাম না এই শব্দটা এত সম্মানিত হবে কেন তবে আমার মনে হচ্ছে এই শব্দটা একসময় আল্লাহ ছিল এটাকে উঠে এরকম বানাই হচ্ছে তো কীরকম আপনাদের বুঝাই আমি লিখতে গেলে ওম তো এরকম বুঝছেন এরকম আপনি এদিক ঘুরেই দেন ঘুরে দিলে এটা কিন্তু আল্লাহ হয়ে যায় অটোমেটিকলি কারণ ওমর উপরে একটা আলিফ এমনি আছে ছন্দবিন্দু আছে ছন্দবিন্দুটা আলিফ ধরলে এদিকে ঘুরেলে এটা তো ও না ও না তো এমনি যদি ভালো করে দেখেন এদিকে ঘুরার নিচের দিকে এমনি কিন্তু প্যাসার চাইতে আবার একটা তো এটা হিসেবে দেখলে এটা আরবি আল্লাহ হয় এটা হইতে পারে আমি ওনার বললাম তাহলে এটা আল্লাহ তো হল মানে এটা হয় আপনারা তো ওম মানতেছেন কী জন্য বলতেছে উনি কিন্তু খুব চালাক মানুষ বলতেছে তাহলে আমাদের ধর্মে আল্লাহ আছে তাহলে আমাদের ধর্ম থেকে আপনার অন্য ধর্ম যেতে হবে কেন মানে উনি উল্টা আমার একটা কি করলেন উল্টা আটকে দিলেন আমার আপনি কথা আপনার কথার মতো আমার ওম যদি আল্লাহই হয়ে যায় তো সমস্যা কি হ্যাঁ আপনি আসলেই তো হয় আমার ধর্ম তো সবই আছে সর্ব ধর্ম আমার ধর্মে আছে উনি মতাম মনে করে এটা সমস্যা নাই এই জন্য ওখানে একদিকে ভক্তিবাদ আছে ভক্তিবাদ বুঝেন ভক্তিবাদ হচ্ছে রাবিয়া বসির নীতি যেটা বসরা হওয়ার কারণে বসরার এক যুগে নাম ছিল ফারজুল হিন হিন্দুস্তানের রাস্তা হিন্দুস্তানের রাস্তা কেন হিন্দুস্তান থেকে ইন্ডিয়া থেকে যুগীরা এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতরা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ইয়াতে বসরা যেত যে তার মুসলিমদের সাথে তারা ইয়াতে লিপ্ত হইত মোনাজারা লিপ্ত হইত আলোচনা লিপ্ত হইত তো ওখানে যাইয়া তারা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জিনিস দেখাত দেখানোর পরে অনেক সময় মুসলিমদের মধ্যে মুসলিমদের মধ্যে সেটার প্রভাব বিস্তার করছে বিশেষ করে বৌদ্ধদের এবং হিন্দুদের যে দুনিয়া ত্যাগ দুনিয়া ত্যাগ যে আমরা দুনিয়াকে ছেড়ে আমি আর কিছু জানি আমি মরে যেতে চাই আমার সব ছেড়ে যেতে চাই নিজের নফসারে কষ্ট দেয়া নিজেকে অনেকে দেখবো ভারতে এমনি হাত দিয়ে রয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা কেন কষ্ট দিব আবার দেখবেন অনেকে দেখবেন যে এরকম না খেয়ে বসে আছে দুই তিন দিন পর্যন্ত কেন কষ্ট দিব নিজের এই যে নিজের জোড়াইয়া কষ্ট দেয়া নিজের রাস্তা ব্যথা দেয়া নিজেকে আঘাত দেয়া আঘাত দিয়ে মনে করে এবাদত পাচ্ছে মনে করা এই জিনিসটা মূলত হিন্দু ধর্মে এবং বৌদ্ধ ধর্মে আগে থেকে আসে তার যদি বলছে সে মার্কেটে বলা আজাদ দেয়া এই এরা যখন এটা আলোচনা করছে ওখানে বস্তাতে এই বস্তাতে এটা প্রসার লাভ করেছে সুফিবাদের মাধ্যমে এই জন্য সুফিবাদ বস্তা থেকে উত্তর সবাই একমত যে সুফি সুফি সুফিবাদের সুতি গাগার হচ্ছে বস্তা সুফিবাদের সুতি গাগার কি বস্তা কেন বস্তাতে হইল কারণ এখান থেকে হিন্দু যুগীরা বৌদ্ধ ইয়া ভিক্ষুরা ওখানে যেত 
যাওয়ার পরে তারা সেখানে এই এই থিওরিগুলি তারা প্রচার করতে প্রচার করলে ধীরে ধীরে এটা মুসলিমদের মধ্যে প্রসার লাগবে তারা মনে করে খারাপ কি আল্লাহ বিশ্বাস আনলাম এগুলিও মানলাম সুন্দর জিনিস অসুবিধা কি অসুবিধা কি একটা কিতাবের নাম আর কি ধরেন এটা একটা গ্রহণ করেছে তারা এরকম কিছু তাদের আছে এটা গ্রহণ করার মধ্যে একজন হচ্ছেন রাবে আবসে আল্লাহ তারা ক্ষমা করে দিন ওনাকে উনি বলতেন যে আল্লাহ যদি কোনো যাহার নামে আমারে দেয় আমার কোনো না খুশি নেই যদি আল্লাহ যাহার নামে তিনি যদি ভালোবাসেন আমার যাহার নামে তিনি যার নামে দেখে আমার না মুসলিম এটা বলতে পারে না মুসলিম বলবে কি আল্লাহ মিনি আজির আল্লাহ আজির নেই মিনার না আল্লাহ মিনি আস আলু কাল জান্নাতা আল্লাহ আমি জান্নাত চাই জান থেকে মুক্তি চাই কোনোভাবেই পণ্ডিতি করে ভক্তিবাদের গদ গদ হয়ে আল্লাহ তুমি যদি জাহার নামে যাও আমি জাহার নামে যাবো না এটা নয় আল্লাহ জান থেকে আমাকে মুক্তি দাও আল্লাহ আমাকে জান্নাত দাও মুসিম এটা চাইবে মুসিম ভক্তি গদ গদ করবে না ভক্তিবাদ বুঝছে না পারে কোনো কিছুর মধ্যে একেবারে গলে যাও আর কি গলে যাবো বুঝছেন পিসাবের পিসাব পুযুক্ত আল্লাহ সাক্ষাৎ তাহলে বিল্লাহ আল্লাহ করে চলে একজন আমাকে গতকাল বলতেছে গতকাল শনিবার না গেল শনিবার গতকাল বলতেছে যে বাড়ি তার এই মেহেরপুরের কাছাকাছি ইয়ার কাছে এই জাংশন যেটা নাম কি পড়াদহ উনি বলতেছে ঢাকাতে বলতেছে আমি ছোটোকালে আমার এখানে একজন পিসাব ছিলেন খুব লম্বা সুন্দর ওনাকে দেখলে আমরা বলতাম আল্লাহ নজিবিল্লা তো এখন এমন অবস্থা হয়েছে বড় হয়েছি সব ছেড়ে দিছি আঁকিতে শুদ্ধ হয়েছে কিন্তু নামাজে দাঁড়াইলে আমার ওনার চোখটা আল্লাহ আল্লাহ বললে ওটা মাথায় আসে কি করা যায় মানে ওই যে খারাপ ধারণা আগে চলে এসে একবার এটা কীভাবে তাড়ানো যায় আমি বুঝতে পারছেন কথাটা যারা ভক্তিতে গদ গদ হয়ে যায় ওরা তখন ভক্তিতে ভক্তি এই জন্য দেখবেন এদের বইয়ের নামই হচ্ছে যে গীতার নাম কি জানেন হ্যাঁ একটুকু এই বা শ্রীমৎ ভগবত গীতা শ্রীমৎ ভগবত গীতা এত সোজা আপনি কইবেন শ্রীমৎ ভগবত গীতা বা বা আপনি শুধু গীতার নাম কইবেন না শ্রীমৎ মানে ভগবত গীতা অর্থাৎ ভগ যিনি ভগবানকে যিনি মানে ভগ দিয়া নিজের ভগ দিয়ে নিজের সমস্ত কিছু দিয়ে যাকে তিনি এবার পূজা করেন তার জন্য এই গীতা সবার জন্য এই গীতা না এই জন্য গীতার মধ্যে আপনি পাবেন সবচেয়ে বেশি ভক্তিবাদ ভক্তিবাদে আমাদের মুসলিমদের মধ্যে যারা সুবিবাদে জড়াইছে এদের মধ্যে একটা বিরাট গোষ্ঠী ভক্তিবাদে জড়িত হয়ে পিসাবকে মনে করে যে তিনি সেই তিনি সেই তিনি সেই এরকম বলে থাকতে এক মানুষ একটা গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠী মনে করে থাকে যে পিসাবকে পিসাব তো সাক্ষাৎ একেবারে ওনাকে সেবা করলে আল্লাহ সেবা করলে হয় এরকম বলতেছে এরা সবই ভক্তিবাদে জড়িত ইসলাম কিন্তু এগুলির নাম নয় ইসলাম হচ্ছে ভক্তিবাদে কখনো সেই জন্য কেউ আমাকে যদি বলে আমি আপনার ভক্ত আমি বলি না আমি ভক্তি ভক্তিবাদে বিশ্বাসী না ভাই আল্লাহর বস্তে মাপসাই তুমি আমাকে ভালোবাসো আমি তোমাকে ভালোবাসি শরীয়ত একটুকুই আসছে শরীয়ত কোথাও বলে নাই প্রেমের কাহিনী আলোচনা করতে বলে নাই রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম এই জন্য সব জায়গায় বলছে মান আহাব্বা লিল্লা আব্বা দা লিল্লা আল্লাহর জন্য ভালোবাসে আল্লাহর জন্য কিনা করে এটা বলছে কখনো অ্যাশক শব্দ ব্যবহার করে নাই কিন্তু আমাদের ভক্তিবাদীরা আল্লাহর জন্য ব্যবহার করে অ্যাশক আশেক মাসুক এগুলি ব্যবহার করছে অ্যাশক বুঝেন প্রেম লীলা প্রেম নারী পুরুষের মধ্যে যা সংগঠিত হয় তাই অ্যাশক হয় অ্যাশক বুঝেন কেউ মাকে বলে না মা তোমার সাথে প্রেম করি বলে তাও যে মিললে কী করে কিন্তু মাকে ভালোবাসে ঠিক আছে এই জন্য বোঝা গেল অ্যাশক শব্দ ব্যবহার করা যায় নাই কারণ আমি তাকে আশে কেলাই থাকলে এটা ভুল আশেকে রসুল এটাও ভুল রসুলের এই জাতীয় প্রেম নয় রসুলকে ভালোবাসতে হবে কি জন্য দিনের কারণে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এটা লেজাতি সৃষ্টি তিনি সৃষ্টি করে সেই জন্য তাহলে ভুল আমাদের কথা হচ্ছে এই জাতীয় আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আশেক মাস ওইগুলো ব্যবহার করা শরীরতে বৈধ নয় একেবারে হারাম কোনোভাবেই শিখ পর্যায়েও চলে যেতে পারে আপনি ঠিকই বলেছেন শিখ পর্যায়েও চলে যেতে পারে এই জন্য এই ভক্তি বা ইসলামে নাই আমরা বলছিলাম মুসলিম এই জন্য নয় যাচ্ছে তা আকিদা বিশ্বাস ঢুকাইতে পারে না হিন্দু যাচ্ছে তা ঢুকাইতে পারে ভালো একটা জিনিস ঢুকাই দিলে পরবর্তীরা সেটা গ্রহণ করে ভক্তিবাদ ঢুকাইছে কে ভক্তিবাদ ঢুকাইছে কৃষ্ণ ভক্তিবাদ পরবর্তীতে ঢুকাইছে কে হ্যাঁ ভারতে একজন আছে শ্রী রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ উনিও এমনকি আরেকজন আছে কবির কবিরের নাম শুনছেন 
মুসলিমদের না মুসলিমদের থেকে বের হয়ে হিন্দুদের মধ্যে একটা মিল করার জন্য কবির একটা ধর্ম প্রচার করছিল বক্তিবাদ বক্তব্য কিছু আরেকজন আছিল নাম এই মুহূর্তে মনে আসছে না তিনিও এই হিন্দুদের মধ্যে তিনিও এটা এই বক্তিবাদের সারা দুনিয়া প্রচার প্রসার করতে চেষ্টা করেছেন হিন্দুদের মধ্যে আগে বক্তিবাদ ছিল না হিন্দু ধর্ম প্রথমে ছিল স্বাভাবিক তারা পূজা করতো কি পূজা করতো ডাকতো শুধু আহ্বান করতো এদের এবার ছিল এই জন্য আপনি ভেদে কোথাও মূর্তি পূজা পাবেন না একটু নাই ভেদে কোথাও মূর্তি পূজা নাই কি আছে ভেদে মূর্তি পূজা নাই ভেদে আছে আহ্বান আহ্বান হে ইন্দ্র তুমি এসো হে সোম তুমি এসো সোমর ইন্দ্র তুমি এসে সোম রস পান করো হে অশ্বিনী দয় তুমি এসো তুমি এটা খেয়ে যাও হে হে অগ্নি তুমি এসো তুমি আমাদের এটা নিয়ে যাও হে অগ্নি তুমি মুখ দিয়ে শেষ করে দাও এগুলি এই পুরোটা এটা এই পুরো কাহিনী এটা দুশো পঞ্চাশ সুক্ত রচিত হয়েছে বেদের সেটা রচিত হয়েছে অগ্নির জন্য দুইশো সুক্ত রচিত হয়েছে ইয়ার জন্য ইন্দ্রের জন্য ইন্দ্র কে ইন্দ্র কেউ না সূর্য সূর্য পূজা করত হ্যাঁ কেউ বলে যে ইন্দ্র সূর্য না ইন্দ্র হচ্ছে ম্যাগ যাই হোক ইন্দ্র সূর্যই আমরা ধরি কেন এখানে যে ক্ষমতা দেখাচ্ছে সূর্য সারা কারো জন্য হতে পারে না অগ্নি আরেকটা নাম সূর্যরই তারা মনে করে অগ্নি এইভাবে তারা মূলত প্রকৃতি পূজারি ছিল প্রকৃতি পূজারি ছিল এরা আহ্বানকারী ছিল কিছুই করত না এরা একটা বিরাট কিছু জবে করে বলতো যে আশয়গুলি হে অগ্নি তুমি খেয়ে যাও হে অগ্নি তুমি খেয়ে যাও এটা বলতো হ্যাঁ এদেরকে এই জন্য যজুর বেদ হয়েছে যে বেদ তো সাইডটা আপনারা জানেন একটা কি এক প্রথমটা হচ্ছে ঋক বেদ এরপর হচ্ছে যজুর বেদ এরপর সাম বেদ এরপর অথর্ব বেদ হ্যাঁ এর মধ্যে সাম বেদ হচ্ছে সামা গান গায় গান গেয়ে গিয়ে রাখা কেউ বলছে না সোমকে ডাকতে জন্য যাক আলাকুল্লাহ হাল আমরা এটা সবগুলো পড়ে দেখেছি কোথাও কিন্তু মূর্তি পূজার কথাটা আসলে নাই কিন্তু তোর মূর্তি পূজা আসলো কেন কেমনে পরবর্তীতে কিন্তু তারা মূর্তি এই 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 যে প্রকৃতি পূজা বাদ দিয়ে তারা হয়ে গেছিল অতিমাত্রা দার্শনিক তখন তারা অতিমাত্রা দার্শনিক যখন হয়ে গেল তখন তারা গ্রন্থগুলি লিখলো উপনিষদ এই যে উপনিষদে আবার উপনিষদ আবার এই জাতীয় কিছু নাই কি অমুক সোম তুমি আসো অমুক ইন্দ্র তুমি আসো অমুক এগুলো কিছুই নেই আবার এটা না মূর্তি পুজোও নাই কি আছে উপনিষদে আসা শাসের দিকে আসে কিছু হয়েছে মূর্তি পূজা উপনিষদের এর আর প্রথমে আসে এরকম যে আত্মা কোথ থেকে আসলো আত্মার চিন্তা কোথ থেকে আসলো কোথায় চলে যায় এই নিয়ে টেনশন করতে করতে তারা সারা জীবন কষ্ট করছে মানে এক নিজের আত্মা মানব আত্মা রুহ নিয়ে টেনশন করতে করতে তারা পুরো উপনিষদগুলি এটা তারা আলোচনা এটা পুরোটা আমাদের শেষ আচ্ছা এই দুই পর্যায়ে তারা কিন্তু মূর্তি পূজা করে না কিন্তু তারা আগেরটাও ছাড়ে নাই মানে এই সময় কিন্তু তারা আবার ওইটাও ছিল কি প্রকৃতি পূজারিও ছিল যখন এই শ্রীকৃষ্ণ আসলো ওদের শ্রীকৃষ্ণ আমরা বলি সেই হিসাবে যদি আমরা শ্রী বলা ঠিক না তারপর বলবো কারণ ওদের নাম হিসেবে আসছে হ্যাঁ শ্রীর সম্মান আসতে পারতে হয় ওদের শ্রীকৃষ্ণ যখন আসলো সে ভক্তিবাদ নিয়ে আসলো সে বলে যে আমাকে ভক্তি করো আমাকে তুমি মানো তাহলে তুমি সব পেয়ে যাবো কাকে বললো অর্জুনকে বললো অর্জুন তুমি আমাকে এ করো তুমি আমাকে ধ্যান করো আমাকে যদি মানে সব কিছু তুমি পেয়ে যাও এটা হলো ভক্তিবাদের অংশ ব্যক্তিকে ভক্তি মানে যত রকমের ভক দিয়ে যত রকমের আমার সব সব দিয়ে যদি কোনো আপনি মেনে নেন তাহলে ভক্তিবাদে চলে আসে তখন তারা তিনটা যোগ হইলো আগে কি ছিল প্রথমে প্রকৃতি বুঝে তারপর হইলো কি দার্শনিক তত্ত্ব আচ্ছা তারপর হইলো কি ভক্তিবাদ দেখছেন তিনটা যোগ হয়েছে একসাথে এই তিনটা জিনিস এখনও হিন্দুদের মধ্যে আছে যে প্রত্যেকে যে কেউ হয় শাক্ত হয় সৌর যেগুলি মানে শাক্ত কেউ হয় ভক্তিবাদ চলো তাদেরকে বলা হয় কি ভক্তি ভক্তিবাদ তাদেরকে বলা হয় ভক্তিবাদের সাথে তারা আর কেউ আছে ভক্তিয়া বলে তাদেরকে ভক্তিয়া আর কেউ আছে না তাদেরকে বলা হয় যারা এই বিভিন্ন ইয়া নিয়ে ধ্যান করে যোগী যোগ ব্যায়াম করে যোগী যেমন মহেশ যোগী এরা এটা নিয়ে এখন ইউরোপ আমেরিকা মাতাল করে হচ্ছে পাগল কারণ তারা যখন ইউরোপ আমেরিকা দেখতে পাচ্ছে আনন্দ পায় না যাই করে শেষ পর্যন্ত আমি মরে যায় তখন তাদেরকে একটা এটা দিয়ে আনন্দ দেয় মানুষ সাধারণত কিছুক্ষণ চুপ করে মরে যায় কিন্তু একটা আনন্দ অনুভব করে তো এরা যোগ ব্যায়াম দিয়ে মানুষকে আনন্দ চেষ্টা করে আর ইউরোপ আমেরিকার মহের যোগী সে এরা সারা ইউরোপ আমেরিকায় জড়িয়ে বলল যে আমার এটার মধ্যে তোমাদের আনন্দ আছে আর আনন্দ খুঁজে বেড়ায় এই জন্য তারা এই দিন গ্রহণ করতে চেষ্টা করে বুঝতে পারছে না এইভাবে তারা হিন্দু বেড়াচ্ছে তাদেরকে আলা খুলে হাল আমরা আমাদের জায়গায় আসি আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম ইসলাম এই জাতীয় যা ইচ্ছে তা এনে দিলেই গ্রহণ করবে এরকম চিরতি বিশ্বাসী না 
ইসলামের কথা হচ্ছে আমাদের কাছে ইমান কিসে আনতে হবে কোথায় থাকতে হবে কি কি কোথায় কতটুকু কি করতে হবে এপারে আমার রসুল বিস্তৃত বর্ণনা করে দিয়েছেন এখানে কোনো রকমের ছাড় নেই ইমান কিভাবে আনতে হবে বলে দিয়েছে আর কিসে আনতে হবে তাও বলে দিয়েছেন এটা আমার রসুল তাহলে ইমানের ইসলামী আকিদার বৈশিষ্ট্যগুলো বলা সাধারণত আমি এটাই বুঝাইলাম ইসলামী আকিদা কখনও বাড়ে না মানে ইসলামী আকিদার অংশ বেড়ে যাবে না কোনো দিন ইসলামী আকিদার অংশ সুনির্ধারিত আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা সুনির্ধারিত আপনি ইচ্ছা করলেও ছয়টা রোপণকে কখনও আটটা রোপণ দশটা রোপণ বানাই উঠতে পারবে না রোপণ ঠিক থাকবে হ্যাঁ এর অধীন থাকবে অনেক কিছু গেল যেমন আপনি যদি আলোচনা করতে চান ইমামদের আলোচনা কোথায় করবেন অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানদের আলোচনা কোথায় হবে রাসুলদের অধীন হবে কেন রাসুলরা এই কাজের জন্য আসছেন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দিন পরিচালনার জন্য আসছেন তাহলে ইমানদের আলোচনা ওইটার ভিতরে চলে আসবে রাসুলদের অনুসারীদের অন্তর চলে আসবে কিন্তু নতুন করে আপনি ইমানের অংশ হিসেবে নিয়ে আসতে পারেন না যেটা শিয়ারা করে থাকে যে ইমানের অংশ হচ্ছে যে শিয়াবাদের উপরে এ ইমামের উপর বিশ্বাস করা এটা শিয়াদের বিশ্বাস এটা কোনো ইসলামী আকিদার বিশ্বাস নয় শিয়ারা আসলে ইসলামী আকিদা থেকে অনেক দূরে কী জন্য তাহলে আমরা দেখলাম ইমানের কিসে ইমানের আসল ইসলামী আকিদা বা ইসলামী ইমানের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা আলোচনা করলাম এখন আমরা আসি ইমান কাকে বলে হ্যাঁ ইমান কাকে বলে ইমান অর্থ কি 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 বিশ্বাস ইমান অর্থ বিশ্বাস নয় আমরা যে এত বছর ধরে শুনে আসছি ইমান অর্থ বিশ্বাস ইমান অর্থ বিশ্বাস কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয় ইমান শব্দটি বোঝা যাবে যদি এর বিপরীতটা আমরা চিন্তা করি ইমানের বিপরীত কি উপরে অর্থ কি অস্বীকার করা ঠিক না ঠিক আছে তাহলে ইমান অর্থ কি হবে স্বীকার করা এখন ঠিক আছে আপনি বলছেন আমি বলি এটাই কিন্তু তাহলে বোঝা গেল ইমান অর্থ কি স্বীকৃতি প্রদান করা ইমান অর্থ কি স্বীকৃতি প্রদান বিশ্বাস নয় বিশ্বাস শুধু অন্তরে হয় স্বীকৃতি প্রদান কি হয় অন্তরে হয় মুখে হয় কর্মকাণ্ডে হয় তিনটা জিনিস হয় বিশ্বাসটা অন্তরে রয়ে গেল এটা বের করার সুযোগ থাকে না এই জন্য মানুষ বলে আমার ইমান ঠিক আছে কিছুই করে না এরপর কি বলে আমার ইমান ঠিক আছে কেন বলে সমস্যাটা কোথায় আসতে বুঝছেন ইমানটা বুঝে নাই ইমান অর্থ কখনো শুধু বিশ্বাস নয় বিশ্বাস একটা অংশ হতে পারে ইমানের আমরা অস্বীকার করছি না ইমানের একটা অংশ হচ্ছে বিশ্বাস বুঝে আসছে কথাটা এই জন্য শাইকুল ইসলাম ইবনি তেমিয়া রহমাউল্লাহ আল্লাহ তাকে জান্নাতের আলী মকাম দান করুন বলেন আমিন এরকম একজন ব্যক্তিত্ব যিনি আল্লাহ আকবর প্রত্যেকটা জিনিসের সঠিক ধারণাটা আমাদের দিয়ে গেছেন যে বিষয়টা মানে আমাদের আকিদার বিষয়গুলোতে তিনি বলছেন যে ইমান অর্থ কখনো বিশ্বাস না ইমান অর্থ কি ইমান অর্থ আল এজরান আল আল এরা বিশ্বাস করেন একরা ইমান অর্থ একরা অর্থ স্বীকৃতি দেয়া কি স্বীকৃতি দেয়া শুধু বিশ্বাস করা না কি স্বীকৃতি দেয়া এই স্বীকৃতি বিভিন্নভাবে করতে পারে মানুষ উনি এইভাবে প্রমাণ দিয়েছেন তারপর তিনি বলেছেন যে লোকাবিরা ভাষাবিদরা এই ভুলটা করলে কোনো কোনো ভাষাবিদ এই ভুলটা ভুলটা করেন নাই কিন্তু কোনো কোনো ভাষাবিদ ভুলটা করেছেন অনেক ভাষাবিদ আপনি যখন লোকা এখন লোকা ঢুকেন লোকা মানে ডিকশনারি খুঁজেন দেখবেন ইমান অর্থ বিশ্বাস দেখছে আল ইমান উবর তাসদিক বলে দিছে না সুবর তাসদিক শুধু তাসদিক না তাকজিবের বিপরীত হচ্ছে তাসদিক মিথ্যার উপর বিপরীত হচ্ছে সত্যায়ন তাসদিক হচ্ছে সত্যায়ন এটার বিপরীত কি তাকজিব সৎক অর্থের বিপরীত কি সিদ্ধির বিরোধ কি কেজিব কাজিব কাজিব না তাহলে আপনি যদি তাসদিক বলেন তাহলে এটার বিরোধ তাকজিব হবে ইমানের বিপরীত হলো কুফুল এটা মিললো কী করে আপনার সাথে কখনো মিলে না কিছু অংশ পাওয়া গেছে সেটা কি তিনি বলছেন যে আপ তাসদিক আল্লাজি মাহুল আম এমন বলতে পারো ইমান অর্থ যে এমন এমন বিশ্বাস এমন তাসদিক এমন বিশ্বাস যেই বিশ্বাসের সাথে নিরাপত্তা জড়িত আছে কারণ ইমান শব্দের মধ্যে আম আছে কি নিরাপত্তা যে আমি এমন দিনে বিশ্বাস করছি মুখে এর প্রমাণ দিচ্ছি সরি এমন কিছু অন্তরে যে বিশ্বাস করছি তার প্রমাণ দিচ্ছি মুখে তার প্রমাণ দিচ্ছি কর্মকাণ্ডে এর মাধ্যমে আমি নিরাপত্তা দিচ্ছি যে আমি আর কুকুরে ফিরে যাব না আর তসদিক আল্লাহ জি মাহ আমরুন এমন তসদিক হইতে পারে যেটার সাথে আম জড়িত আছে কেন একটা শব্দের মূল অর্থ থাকবে ইমান শব্দটি আম থেকে আসে আমন অর্থ কি আলিফ মিম নুন আমন অর্থ নিরাপত্তা দেয়া যে আমি আর কখনো কুফুরিতে ফিরে যাব না এই জন্য আমি আমার অন্তরে যা বিশ্বাস করি মুখে তা শিখিয়ে দিচ্ছি 
অন্তরূপভাবে আমার কর্মকাণ্ডে তা প্রমাণ দেখাচ্ছি এই তিনটা যদি অর্থ না হয় সেটা ইমান শব্দ অর্থ হয় না এবং লোক আমি অর্থ না মানে শব্দ এটাকে বলা হয় আবিদানিক অর্থ হয় নি কারণ ইমান শব্দের সঠিক অর্থ হচ্ছে এতরাফ স্বীকৃতি দেয়া ইমান শব্দের সঠিক অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু মেনে নেয়া এবং এমনভাবে মেনে নেয়া যে আর এটা কখনো কখনো সিঁড়িক আবার ফিরে উল্টা দিকে যাব না এই জন্য আমন শব্দটা থাকতে হবে এটার মধ্যে যে উল্টা কখনো করব না আমি এমন ইমান গ্রহণ করেছি বুঝে আসছে তো ইমান অর্থ বুঝে আসছে আজকে আলহামদুলিল্লাহ এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এইটার কারণে কিন্তু আমাদের অনেক ভুল হয়ে যায় এইটার কারণে সবাই বলে যে আমার ইমান ঠিক আছে যত কিছুই করে এইটার কারণে কেউ আমল করতে চায় না এইটার কারণে আজ আমাদের অধিকাংশ মানুষ দিন থেকে বিমুখ হয়ে আছে এটা একটা কারণ বিরাট কারণ এটা কি ইমানের কি সংজ্ঞা আচ্ছা ইমানের এমন এটা হলো আবিদানিক সংজ্ঞা ইমানের পারিবারিক পারিপার্শ্বিক সংজ্ঞা পারিপার্শ্বিক সংজ্ঞা বলতে বলার সময় বলবো ইমানের তিনটা অংশ রয়েছে তিনটা অংশ রয়েছে একটু আগে আমি কিন্তু সেটা এটা আলোচনা করে দেখেছি ইমানের কয়টা অংশ তিনটা অংশ চলে আসছে কিন্তু এটার মধ্যে যে যেই ইমান মুখ যে ইমান অন্তর থেকে বের হবে না যে ইমানের মুখ থেকে প্রকাশ পাবে না যে ইমান কর্মকাণ্ডে সত্যতা দেখাবে না সেটা ইমান নয় এর অর্থ হচ্ছে ইমানের তিনটি অংশ রয়েছে একটি হচ্ছে আত্মা স্নিকুবিল জিনান অর্থাৎ অন্তর দিয়ে সত্যায়ন আরেকটা হচ্ছে আল একরার বিল্লিসান মুখ দিয়ে স্বীকৃতি আরেকটা হচ্ছে আল আমাল বিলার কান আমার কর্মকাণ্ডে সেটার প্রামাণ্য জিনিস দেখাতে হবে এই তিনটা জিনিস তিনটা অংশ কেউ কেউ বলে ইমানের তিন রোকন না এটা রোকন না রোকন সামনে আসতেছে এইটা হচ্ছে ইমানের তিনটি জুস অর্থাৎ একটা জিনিসের যেমন একটা মানুষের একটা মাথা একটা প্যাট একটা পা খেয়াল করছেন জিনিসটা লাগবেই এটি হলো কি দেয় মোকাওয়ানা ইনগ্রিডিয়েন্টস বলা হয় যেটাকে ইমান কি দিয়ে ঘটিত এই জিনিসটা আপনাকে বলতে হবে ইনগ্রিডিয়েন্টস এর মধ্যে দেখেন মাথা না হলে কি বাকিটা থাকে প্যাট কাটে ফেললেও কিন্তু মরে বাঁচে যায় মরে যায় তাই না কিন্তু পা যদি কোনো থাকে তো কিছু কিছু কিছুদিন ধুপিয়ে ধুপ কিছুদিন মারা থাকে কিন্তু কিছু কিছু অঙ্গ যে কর্মকাণ্ড থাকতে হয় তাই না ঠিক ইমানের ক্ষেত্রেও যদি তসদিক না থাকে অন্তরেরটা তাহলে কিন্তু শেষ এর মধ্যে যদি কোনো একরা না থাকে তাহলেও কিন্তু শেষ বোঝা যাচ্ছে না ইমানদার কিনে একবার উচ্চারণ করতে হবে তাকে তিন নম্বর হচ্ছে আমলের ক্ষেত্রে সব আমল এক পর্যায়ের না কিছু আমল মাস লাগবে যেমন সরা ইমানের পরিচয়ের জন্য একটা আমল শরীর দিয়েছে যেটা অবশ্যই দেখাতে হবে আপনাকে সেটা হচ্ছে কি আপনি যে ইমানদার এর প্রমাণ কি সরা তাহলে বোঝা গেল দেখেন ইমানের তিনটা রকম আমরা পাচ্ছি এই জন্য আল্লাহ তারা বলছে ওমা কান আল্লাহ হলিউদিয়া ইমান এখন তোমার ইমান নষ্ট করবেন না সালাদ হিসাব করে বলছে এটা অন্য কিছুকে এত কঠিনভাবে বলা হয় না তাহলে ইমানের অন্তর লাগবে অন্তরে বিশ্বাস লাগবে ইমানের জন্য মুখের স্বীকৃতি লাগবে ইমানের জন্য আমল লাগবে কিন্তু এই আমলগুলো সব এক পর্যায়ের নয় হ্যাঁ দুই রাকাত নফল নামাজ পড়া এটা ইমানের কিন্তু একটা ভালো কাজ ইমানের কাজ না এটা আপনার আপনি সূর্য ওঠার পরে দুই রাখাত স্ট্রাক করলেন অনেক সবের কাজ না ইমানের জিনিস না কিন্তু এইটা আর জোর যেটা জোর নামাজ একরকম কখনো একরকম না কখনো একরকম না তো এটার মধ্যে কি আছে কি আছে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে কিন্তু মুখের স্বীকৃতি আর অন্তরের ইয়ার মধ্যে অন্তর স্বীকৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এটা স্বীকার করছি এটার মধ্যে কোনো কমপ্লেন এটার মধ্যে বাড়ে কখনো কখনো যখন কোরআন তেলাওয়াত হয় অন্তরের মধ্যে বাড়তে থাকে ইমানের মাত্রা বাড়তেই থাকে বাড়তেই থাকে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছে ওই যা তুলিয়া আলহিম আয়া তুহু জাহুম ইমান ওয়ালন মুখের স্বীকৃতি লাগবে অন্তরের অন্তরের স্বীকৃতি অন্তরের স্বীকৃতি লাগবে মুখের স্বীকৃতি লাগবে কর্মকাণ্ডে স্বীকৃতি হবে এই জন্য এই জায়গায় এসে খাবার এসে ভুল করছে এখনও করছে কোন জায়গায় তিনটা যেহেতু জুস তিনটা দিয়ে জুস এখন তারা মনে করছে তিনটা সমান সমান হয়ে যেতে হবে সুতরাং আমল যদি কেউ ছেড়ে দেয় একটু সেহেতু সে কাপড় হয়ে গেছে আমার বলি না তসদিক বিল জেনান এবং একটার বিল এসান কমপ্লিট থাক আসলো আমলের বিলে আর কারার মধ্যে সলাদটা আসলো প্রমাণ করলো যে সে ইমানদার বাকি এরপরে বাড়তে থাকবে যে অংশটুকু আমল সেগুলো সবগুলি ইমানের অং ইমানের ইমানের জিনিস কিন্তু ইমানের জিনিস নিঃসন্দেহে কারণ আলি ইমান ও বেদু সাবুনা সোরা ইমানের সত্তরটি শাখা আছে শাখা আছে এগুলো উচ্ছুল শাখা 
এই শাখাগুলো অনেক বেশি অনেক অনেক বিস্তৃত ঠিক আছে কিন্তু সবগুলি এক পর্যায়ের নয় এক পর্যায়ে বলা অর্থ হচ্ছে একটা জিনিসকে ত্যাগ করলে কাপের হয়ে যাবে এটা খাওয়ারেজদের কথা এরা চিন্তাধারা ভুল করেছে এটা মুতাজারাদের কথা এটা বর্তমান সময়ে কার কথা ডাক্তার মতিউর রহমানের কথা ডাক্তার মতিউর রহমানের কথা অনুরূপ তার অনুসারে যারা আছে তাদের কথা আপনার নাম দিতে চাচ্ছি আমরা জানি এরা অধিকাংশ যাই ইমান সম্পর্কে তারা জানে না বলেই এই ভুলটা তাদের হচ্ছে এই জন্য ইমানের সংজ্ঞা কি আমরা জানতে পারলাম জানতে পারলাম ইমানের রোকন জানতে পারলাম পারলাম ইনশাআল্লাহ ইমানের রোকন না ইমানের জুজ আজ্জা জানতে পেরেছি অংশ জানতে পেরেছি ইনশাল্লাহ ইমানের আরকানগুলো সম্পর্কে আগামী ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করব সুবাহ আল্লাহ মহামদিকে আসাদুল্লাহ আল্লাহ তাস্তাহ